നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സഞ്ജു തോമസ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ രസതന്ത്രം രസകരമായി പഠിച്ചാൽ നല്ല രസമുള്ള തന്ത്രമാണ് രസതന്ത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പരാമർശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് ആറ്റം ആറ്റം എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആറ്റം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രം പിന്നീട് പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ച് ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകളെയും എല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നുള്ള സോഡിയം എന്ന ആറ്റം സോഡിയത്തിന്റെ പ്രതീകം എൻ എ നാട്രിയം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എൻ എ എന്ന പ്രതീകം വന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നുള്ള സോഡിയം എന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ബോർ മാതൃകയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാതൃക പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആറ്റത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ശേഷം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്രകാരം ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എമ്മിൽ പതിനെട്ടും നാലാമത്തെ എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സോഡിയം എന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുകളും വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായി പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കെ ഷെല്ലിൽ അടുത്ത എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിൽ പിന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് എം ഷെല്ലിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയം എന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒരാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം ഇസഡ് സോഡിയത്തിന്റെ ഇസഡ് മൂല്യം അഥവാ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ എ മൂല്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ സോഡിയം എന്ന മൂലകത്തെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക സോഡിയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോഡിയം ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാറ്റത്തെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആശയം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി രണ്ട് എന്താണ് അയോണീകരണ ഊർജം മൂന്ന് ഓക്സീകരണം നിരോക്സീകരണം എന്നീ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിലേക്ക് വരാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്കറിയാം ആറ്റങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രാസബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടു തരം രാസബന്ധനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒന്ന് അയോണിക ബന്ധനം രണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനം നമുക്കറിയാം അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും വിവിധ വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളുള്ള അയോണുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിച്ച് അടുത്തു വന്ന് ഒരു ബന്ധനം രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസബന്ധനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണിക ബന്ധനം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എന്താണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആളുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവർ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കലിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്താണെന്ന് അറിയണം നോക്കാം
അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പൂർത്തിയായിരിക്കണം അഥവാ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഒരാറ്റത്തിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകെ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന് സ്ഥിരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വേണം ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യക്കാരനാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോറിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ക്ലോറിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് സ്ഥിരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് എട്ടാവണം അഥവാ ക്ലോറിനും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവശ്യക്കാരനാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ആവശ്യക്കാരനാണ് ക്ലോറിനും ആവശ്യക്കാരനാണ് രണ്ടാളും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സഹസംയോജക ബന്ധനം രൂപപ്പെടും സഹസംയോജക ബന്ധനം രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ തന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിനും ക്ലോറിൻ തന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹൈഡ്രജനും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടു പേരുടെയുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന്റെയുമാണ് ക്ലോറിന്റെയുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന്റെയുമാണ് ഹൈഡ്രജന്റെയുമാണ് ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് പങ്കുവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധനത്തിന്റെ പേര് ഏകബന്ധനം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം ഈ ഏകബന്ധനം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള് ഒരാറ്റത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണുകളാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ കൈവശം ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് ക്ലോറിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനേഴായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറിന്റെ കൈവശം പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ക്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ക്ലോറിൻ ആണോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തരം പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ക്ലോറിൻ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ കൂടുതലായിട്ട് തന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡി ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇപ്പോൾ അധികമായി ക്ലോറിന്റെ അടുത്ത് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗികമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്ത് ഭാഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ പോളാർ സംയുക്തം എന്ന് പറയും മറിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് സ്വയം നെഗറ്റീവ് ആകാനുള്ള ഒരാറ്റത്തിന്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പങ്കുവെച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഹൈഡ്രജനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലോറിന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് സ്വയം നെഗറ്റീവായി മാറിയത് ഈ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സഹസംയോജക ബന്ധനത്താൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് സ്വയം നെഗറ്റീവ് ആകുവാനുള്ള ഒരാറ്റത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇനി അടുത്തത് അയോണീകരണ ഊർജം ഈ വാക്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അയോൺ എന്ന വാക്ക് മറ്റൊന്ന് ഊർജം എന്ന വാക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് സുപരിചിതമായ വാക്കുകളാണ് അയോണീകരണ ഊർജം ഒരാറ്റത്തെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇലക്ട്രോണിനെ നേടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയോൺ ഒരാറ്റത്തെ അയോണാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഊർജത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണീകരണ ഊർജം ഒരാറ്റത്തെ അയോണാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഊർജത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണീകരണ ഊർജം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സോഡിയം എന്ന ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം സോഡിയം എന്ന ഈ ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആകണം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സോഡിയത്തിന് അത് എട്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ പു
ഊർജം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണ വലയം ഭേദിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഊർജത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് അയോണീകരണ ഊർജം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓക്സീകരണം എന്താണ് നിരോക്സീകരണം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് ഓക്സീകരണം എന്ന് പറയാം ഒരാറ്റ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് ഓക്സീകരണം എന്ന് പറയാം അടുത്തത് എന്താണ് നിരോക്സീകരണം ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഓക്സീകരണം ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിരോക്സീകരണം ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിൽ നമുക്കറിയാം താഴോട്ടുള്ള നിരകളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള വരികളെ നമ്മൾ പിരീഡുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് അങ്ങനെ ഏഴ് പിരീഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓരോ പിരീഡിലും താഴേക്ക് വരും തോറും ഒന്നാമത്തെ പിരീഡിൽ ഒരു ഷെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡിൽ രണ്ട് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിൽ മൂന്ന് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും നാലാമത്തെ പിരീഡിൽ നാല് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഓരോ പിരീഡിലും എത്രാമത്തെ പിരീഡാണോ അത്രയും ഷെല്ല് ആ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും പിരീഡിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ പിരീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ പിരീഡിലാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നു അഥവാ പിരീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ പിരീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഷെല്ലുകൾ അധികമായി ഒരാറ്റത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം വലുതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പിരീഡിൽ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പിരീഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഷെല്ലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഷെല്ലായിരിക്കും നാലാമത്തെ പിരീഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് നാല് ഷെല്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിരീഡിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പിരീഡിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറിച്ച് ഉള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആകർഷണ ബലം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും അഥവാ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് ആകർഷിക്കുകയും ആറ്റം ക്രമേണ ചെറുതായി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും അയോണീകരണ ഊർജവും ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ന്യൂക്ലിയസും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം കുറയുന്നു ആകർഷണ ബലം കുറയുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുകളിലുള്ള ഒരു ആറ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുകളിലുള്ള ആറ്റം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഊർജം പ്രയോഗിക്കണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നു വരും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ആകർഷണ ബലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തെത്തിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഥവാ കുറഞ്ഞ ഊർജം മതി അഥവാ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു തത്തുല്യമായി അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുന്നു കാരണം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആകർഷണ ബലം കൂടുതൽ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്